Selanjutnya adalah kontingen kategori C Yaitu kategori kecamatan Yang pertama adalah kecamatan Tambak Iya Ini adalah kecamatan yang terkenal dengan satenya Sate bebek dari Tambak Dan merupakan kecamatan di ujung timur Iya Tapi bukan kecamatan ujung Tambak ya Kecamatan ujung Tambak Siap Untuk kecamatan Tambak Dengan yel-yelnya yang luar biasa Ya, Kecamatan Tambak adalah salah satu kecamatan yang dipimpin oleh Ibu Ika Supriyatin SSTP Dan ini camat perempuan yang luar biasa Tepuk tangan untuk Kecamatan Tambak Ya sekali lagi beri applause untuk Kecamatan Tambak dengan personil yang luar biasa banyaknya ini. Dilanjutkan kontingen C2 dari Kecamatan Lumbir. Kecamatan Tambak adalah Kecamatan Ujung Timur dari Kabupaten Banyumas dan ini adalah Kecamatan Lumbir. Kecamatan Lumbir dengan Camat Lumbir Ibu Susanti Tri Pambuji SSPP MSI dengan kontur geografis Kecamatan Lumbir yang kebanyakan adalah daerah pegunungan mewajibkan kecamatan lumbir untuk bisa berinovasi dan berkreasi Ya, kontingen Kecamatan Lumbir terdiri dari Forkom Bimcam. Kecamatan Lumbir, para kades dan perangkat desa se-Kecamatan Lumbir dan juga Korwil Cam Dindik. Ada juga dari Puskesmas. Ya. 
Ya silakan untuk melambaikan tangan dan beri penghormatan kepada Bapak Bupati beserta jajaran Forkompinda. Dari Kecamatan Sumpyuh, Kecamatan Sumpyuh juga tidak mau kalah dengan kontingen yang lainnya, membawa seluruh warganya tumpah ruah di sini, memberikan penghormatan dalam rangka hari jadi Kabupaten Banyumas ke-452. Dengan membawa kesenian tradisi dari Kecamatan Sumpyuk, Kecamatan Sumbyu dipimpin oleh beliau Bapak Camat, Bapak Dr. Andes Ahmad Suryanto MSI. Ya, silakan bergeser ke barat biar bisa merapat. Ya, dengan slogan Sumpyuh Sumringah Ya, luar biasa sekali Lambaikan tangan dengan Sumringah Bapak Ibu Ya, untuk Bapak Bupati dan juga Segenap Forkomimda Wah, luar biasa ini Ya, sekali lagi tepuk tangan meriah untuk Kecamatan Sumpyu. Insya Allah sehat waras Barisan newang rumalar Bengi butuleng ngebiar Tekan ngene panas enjekar Gong pinggir soten hati mecengar Kang Husen karo kang tewok Lenggah jejer dati komando 
Kone ngabing gapan jerok Mugi gusti paring rito Ulang tahun ne panyumas Dipengeti kemput tuntas Wujud bekti kanti ikas Inyong kape brega suara Terima kasih Ya, tepuk tangan untuk Kecamatan Gumelar. Ya silakan untuk bisa dipercepat kontingen dari Kecamatan Gumelar. Kecamatan Kemerenjen yang dipimpin oleh Bapak Camat, Bapak Dwi Irawan Sukma, SSTP MHUM. Terima kasih. Ya, untuk Kemerenjen berhenti. Gerak, J, R, U. Hadap kanan, gerak kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Banyumas. Hormat, gerak, tegak, gerak ya. Terima kasih untuk Brajet. Siap, semangat pagi, 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 pagi. Ho, ha, ho, ha. Sabarika, Kaldirika, Kebrajen, Jeralo. Renden, Kebrajen, Tuku, Tuku, Tu Renden. Ranjen Duren Bawor Asli Ranjen Tutu Impor Duren Bawor Asli Ranjen Tutu Impor Bisa Tanding Tutu Tutu Ren Ren Neng Kem Ranjen Tutu Tutu Duren Ren Ranjen Duren Bawor Asli Ranjen Tutu Impor Duren Bawor Asli Ranjen Tutu Impor Perhatian Hadap kiri Gerak Lajut Jalan Terima kasih kepada kontingen dari Kecamatan Kemranjen dengan produk unggulannya Duren Bawor ya. Tapi Bawornya langka ya. <laughs> Oke, Duren udah dijawab lagi. Terima kasih kepada kontingen dari Kecamatan Kemranjen. Ya kita beri tepuk tangan untuk kecamatan Wangon. 
Kecamatan Wangon dipimpin oleh seorang camat yaitu Bapak Arif Effendi APMSI, seorang cetam yaitu Dr. Andes Suyanto MSI dan lima orang kasih serta dua orang kasubak. Mana di musiknya? Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Wangon. Sudah siang bu. Betul, jelas panas sih lah. Tapi semangat tu bibi belar tadi tu untuk tu. Berjumlah 165 orang dengan diikuti oleh camat beserta jajaran Forko Picam dan kepala desa 24 orang, pejabat struktural dan staf kecamatan Langon, dinas instansi yang ada di wilayah kecamatan Langon antara lain Korwil Cam Gindi, PLKB, PPL Pertanian, Bumdes, Harum, pendamping program keluarga harapan sebanyak 10 orang, pendamping desa dan pendamping lokal desa sebanyak 5 orang. Kecamatan Pekucin dipimpin oleh Camat Dr. Andes Rojingan MSI Dengan visinya ialah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Melalui terpenuhinya pelayanan dasar Yang didukung oleh aparat pemerintah kecamatan yang profesional Bersih, berhasil guna, dan berdaya guna Kecamatan Pekucin memiliki lima misi Yaitu yang pertama Meningkatkan kualitas sumber daya aparat pemerintah kecamatan dan pemerintah desa Kedua 
meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat. Ketiga, meningkatkan pengawasan. Keempat, meningkatkan upaya peningkatan pendapatan daerah. Dan yang kelima, meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat yang ada di desa. Bapak Erdian Andiono Leksana Sedianto SKMMM dengan jumlah peserta 181 orang Kecamatan Jatilawang memiliki prestasi kategori nilai A memuaskan nilai 85,00 atas prestasi dalam implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah sakit di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2022 dan terbaik dua pemerintah desa Tunjung Kecamatan Jatilawang atas prestasi sebagai pelaksana pelayanan dokumen administrasi kependudukan paripurna di desa Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Jati Lawang. Buntut beruang nendur amplop. Cakep. Jati Lawang mancentong. Selamat melanjutkan perjalanan sampai ke garis finish. Masuk, Maiko. Kontingen Kecamatan Aji Barang Sambut. dengan 
dengan pimpinan Bapak Parsono Esos MSI dan Ramil Kapten Infanteri Joko Priambono dan Kapolsek AKP Haji Haryatmo SH. Jumlah desa di Kecamatan Aji Barang terdiri dari 15 desa dan dengan formasi barisan sejumlah 150 peserta. Yang terdiri dari Cucu Kelampa, Camat beserta jajaran Forko Pincam, Penyuluh Pertanian Kecamatan Aji Barang, Kepala Sekolah SD Sekecamatan Aji Barang, Guru SMP Negeri Sekecamatan Aji Barang, Bumdesma Aji Lestari dan PKH, Perangkat Desa Sekecamatan Aji Barang dan Karyawan Karyawati Kecamatan Aji Barang. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilahkan Kecamatan Aji Barang untuk langsung menuju ke garis finish karena terjadi penumpukan barisan. Di barang di dadaku Menyumas kebanggaanku Ku yakin 
Aji Barang pasti jaya Bupati paling hebat Wakili jos gandos banget Ku yakin pasti better banyu masku Bupati ini Wakili Terima kasih Berang-berang makan permen Aji barang pancen main Oke mari beri tepuk tangan yang meriah Untuk kecamatan Aji Barang Jalan di tempat Lihat Majus wakil barisan Untuk merapat Berhenti Gerak Ada Jalan Gerak Letakkan payung Rak kepada Bupati Banyumas. Hormat. Rak. Tega. Rak. Baik, ya, ya. Semangat pagi. Siapa kita? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Banyumas! 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 Purwojati! Baik. Jalan-jalan ke Papringan. Pulangnya singgah di Sokawera. Mari kita bergandeng tangan untuk Banyumas yang lebih sejahtera. Perhatian kepada Bupati Banyumas. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Ambil payung. Gerak. Bagikan payung. Adop kiri. Gerak. Kirain bagikan payung. Maju, jalan. Berikan tangan yang meriah untuk kecamatan Purwojati. Banyumas Kabupaten Banyumas berdiri tanggal 22 Februari 1571 dengan pendiri yaitu Joko Kaiman atau Adipati Merapat Pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas dari mulai berdiri sampai dengan tahun 
1937 ada di Kecamatan Banyumas. Pada tahun 1937, Pendopo Si Panji dipindah dari Banyumas ke Purwokerto. Peristiwa itu juga menandai perpindahan ibu kota Kabupaten Banyumas dari Banyumas ke Purwokerto. Kemudian pada tahun 1978, Pendopo dibangun kembali pada masa pemerintahan Bapak Pujadi Jaring Bandayuda dengan sebutan Pendopo X Sipanji atau Pendopo Duplikat Sipanji. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2022, Pendopo Duplikat Sipanji diganti nama menjadi Balai Adipati Merapat sesuai dengan SK Bupati nomor 130 Garing 1056 garis tahun 2022. Balai Adipati Merapat menggambarkan kedekatan antara pemimpin dengan masyarakat dan sebagai bentuk penghormatan kepada pendiri Kabupaten Banyumas yaitu Eyang Adipati Merapat. Kecamatan Banyumas memiliki kekayaan seni budaya serta bangun cagar budaya yang harus dilestarikan. Seni budaya yang terkenal antara lain lengger, kentongan, serta permainan tradisional atau dolanan kuna dari desa ke Jawar. Kecamatan Banyumas juga menjadi destinasi wisata budaya dan edukasi, khususnya di desa Pekunden. Terdapat Kampung Mino, Umah Gamelan, serta Pok Darwis Wisanggeni Desa Pakunden yang sudah berprestasi di tingkat provinsi. Kemudian ke depan Kecamatan Banyumas akan menjadi destinasi wisata yang menarik karena tahun ini akan dibangun revitalisasi Banyumas Kota Lama. Kegiatan rutin di Kecamatan Banyumas yaitu Peken Banyumasan yang diadakan dua kali dalam sebulan serta pojok mas tama yaitu tempat UMKM, galeri batik, galeri lukisan dan pusat kuliner di kelompok kecamatan Banyumas. Terima kasih, silakan untuk bisa kembali melanjutkan perjalanan. Kira kali ini diikuti oleh Forkom Bimcam beserta istri, dinas instansi kecamatan Banyumas, kepala desa beserta istri dan perangkat desa, para kepala SD. IGTK Kecamatan Banyumas, perwakilan SMP, SMA dan SMK serta para pegiat seni budaya yang ada di Kecamatan Banyumas sebanyak 230 orang. Luar biasa. Kami segenap masyarakat Kecamatan Banyumas mengucapkan selamat hari jadi ke-452. Kabupaten Banyumas, semoga 
Kabupaten Banyumas semakin maju, adil, makmur, dan mandiri. Tatan, tetek, tutup. Ya, terima kasih kepada Banyumas. Yuk, lanjut. Terima kasih kepada Kecamatan Banyu. Kecamatan Ramalo dengan pimpinan Bapak Camat beliau Bapak Dr. Andes Rajin Mas Kus Hartono M. Hum. Terima kasih telah memeriahkan hari jadi Kabupaten Banyumas pada siang hari ini dengan membawa pasukan payung berwarna biru dan miradela. Ya beri tepuk tangan yang meriah untuk kecamatan Rawalo. Ya terima kasih kepada kontingen dari Kecamatan Ramalo untuk melanjutkan kembali perjalanan sampai ke garis finish.
silakan untuk melanjutkan kembali ke garis finish. Ya, beri penghormatan kepada Bapak Bupati beserta Ibu dan Forkomimda. Ya sekali lagi tepuk tangan untuk Kecamatan Ramalo Iya Kecamatan Somagede Dengan slogannya Somagede Semanger Pimpinan kontingen beliau Bapak Camat Bapak Dr. Andes Saptono Suprianto Beserta Ibu Ida Saptono Suprianto Visi Kecamatan Somagede yaitu terwujudnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang cekatan, efektif, dan efisien Melayani, edukatif, komunikatif, enjoy, dan luas Misi Kecamatan Sumagede Mewujudkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat di semua jenis pelayanan Mewujudkan tertib administrasi untuk memberikan kepastian hukum dalam proses maupun produk pelayanan Melayani dengan sepenuh hati dan adil Tidak membedakan dalam memberikan pelayanan Yang keempat Menempatkan orang yang dilayani sejajar dengan melayani untuk menciptakan kenyamanan dan pelayanan sebagai informasi peserta dari Kecamatan Somagede sebanyak 100 orang terdiri dari dan Ramil 09 Somagede beserta istri, Kapolsek Somagede beserta istri, Pengawas Korwilcam Dinding, Kepala Kantor Urusan Agama Somagede, Kepala TU Puskesmas Somagede. Koordinator PLKB dan BPP Somagede. Di samping itu juga peserta dari Kepala SMK Muhammadiyah Somagede, Kepala Desa beserta istri. Kepala SD dan MI se-Kecamatan Somagede, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Ketua Bum Desma Serayu Mas LKD, Pendamping Keluarga Harapan, Pendamping Desa dan Pegawai Kecamatan Somagede. Iringan musik adalah gabungan bass drum dari Kenong Kempul Kecamatan Somagede dengan lagunya Batur Raden Somagede Semanger Somagede Semanger iya. Terima kasih kepada peserta dari Kecamatan Somagede untuk bisa melanjutkan perjalanan dan memberikan penghormatan kepada Bapak Bupati beserta Ibu dan Forkomimda. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kontingen Kecamatan Soma Gede.
Terima kasih kepada Kecamatan Soma Gede. Selanjutnya untuk persiapan dari kontingen nomor urut C14 dari Kecamatan Cilongo. Roni Hidayat SSTP MSI selaku Camat Cilongok dengan mengemban visi menjadikan masyarakat Cilongok maju, adil, makmur dan mandiri misi Kecamatan Cilongok adalah meningkatkan pelayanan publik yang optimal dan maksimal didukung dengan inovasi dan teknologi informasi serta aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Banyumas tatat tetet tutup. Di usianya yang sudah mencapai 452 tahun di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Insinyur Haji Ahmad Husain dan Bapak Wakil Bupati Dr. Andes Haji Sadewo Tri Lastiono senantiasa tatat dalam mengemban tugas dan menyongsong masa depan. Selalu tetet kuat berpegang teguh pada komitmen dan aturan-aturan yang berlaku dan tutup sampai akhir masa jabatan dengan selamat Kecamatan Cilongok di bawah kepemimpinan Bapak Camat Roni Hidayat SSTP MSI untuk tahun 2023 berkomitmen tetap menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi prediksi resesi ekonomi global tetap optimis menyiapkan berbagai strategi kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dalam peringatan hari jadi ke-452 Kabupaten Banyumas tahun 2023 Kecamatan Silongo menampilkan pasukan yang terpanjang dalam secara kilat Kabupaten Banyumas dengan mengikut sertakan peserta kirap sejumlah 458 orang terdiri dari unsur Korkom Bimca Kepala Desa beserta istri Korwil Dindik Kecamatan Kepala Sekolah Dasar Kepala Madrasah Ibtidaya Staf dan Karyawan Karyawati Puskesmas Cilongok Penyuluh Pertanian Lapangan Ketua BPD, Perangkat Desa, Kepala IGTKI PAUD, Bum Desma Cilongok Raya, serta PKH Kecamatan Cilongok. Didukung dengan tim kesenian dari Desa Penusupan Kecamatan Cilongok yang dipimpin oleh Bapak Sutar. yang telah diraih Kecamatan Cilongok yaitu satu Desa Panembangan Kecamatan Cilongok meraih juara dua nasional Desa Brilian 2022 Bit 1 yang diselenggarakan oleh PT BRI yang kedua Desa Karang Tengah sebagai juara tiga lomba kesatuan gerak PKK Bangga Keset Kencana Kesehatan tingkat Kabupaten Banyumas yang ketiga desa Panembangan terpilih sebagai desa Smart Fishes Village pertama di Indonesia program kemertian kelautan RI tahun 2022 prestasi yang diraih gerakan pramuka kuartir ranting Cilongok juara satu lomba kehumasan gerakan pramuka tingkat kuartir nasional juara satu lomba video pembelajaran pramuka tingkat keluarga Jawa Tengah Juara satu Eagle Scout Award penggalan tingkat keluarga Jawa Tengah. Juara dua lomba tingkat empat tingkat keluarga Jawa Tengah. Dan juara satu bidang bina muda tingkat keluarga Kabupaten Banyumas. Terima kasih kepada kontingen Kecamatan Cilongok. Berikan penghormatan kepada Bapak Bupati dan Ibu dan serta.
rombongan sorkom bim dia kabupaten banyumas disilakan Terima kasih, dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan dengan kontingen terbanyak, terpanjang sebanyak 458 orang. Luar biasa. Iya, ini kayaknya temu idola. Iya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Semangat luar biasa dari kontingen Kecamatan Cilongo. Walaupun datang tadi subuh, persiapan luar biasa masih tetap semangat. Iya. Dirombongan perangkat desa sekecamatan Cilongo mana yelnya? Ya lagi sambil jalan Silongok semangatnya gede Iya luar biasa Yang pertama, Forkom Pimcam, Kecamatan Kebasen, para kepala desa dan sekretaris desa, kepala puskesmas Kebasen, para perwakilan kepala sekolah MI, Himpaudi, SD, dan SLTP, dan terakhir karyawan karyawati Kecamatan Kebasen. Visi Kecamatan Kebasen, mewujudkan Banyumas yang adil, makmur, dan mandiri. Sekali lagi, berikanlah tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Kebasen. Kecamatan Kebasen merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Banyumas. Secara geografis, Kecamatan Kebasen berbatasan dengan Kecamatan Patik Raja di sebelah utara, Kecamatan Trawalo di sebelah barat, Kecamatan Sampang di sebelah selatan, dan Kecamatan Banyumas di sebelah timur. Kecamatan Kebasen terdiri dari 12 desa yaitu Adisana, Bangsa, Cindaga, Gambar Sari, Kali Salak, Kali Wedi, Karang Sari, Kebasen, Mandirancan, Randegan, Sawangan, dan Tumia. Menurut sejarah, Kebasen berasal dari kata kebab isetisen yang artinya banyak isi. Di Kecamatan Kebasen terdapat beragam budaya seperti tradisi jimata, Suraan dan beberapa tempat ziarah keagamaan lain. Wilayah Kecamatan Kebasen sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian wilayah antara 20 sampai 400 mdwl. Sebagian masyarakat Kebasen hidup dengan bertani dan berkebun. Kehidupan yang ada, ayam, tercimin dan peratnya persaudaraan di antara warga yang saling menghormati, menghargai dan tepung seliro satu sama lain. Kecamatan Kebasen memiliki potensi wisata yang layak dikunjungi dan dikembangkan terutama wisata alam diantaranya Curug Song, Watu Gede, Belaga Anteng, Watu Meja Tumiang atau Wametu, Wadas Watu Kelir Karang Sari atau Wawakel, dan luas antara lain Kecap Bentul, 
gula kristal, gula kelapa yang sudah go internasional, keripik tempe dan keripik singkong. Adanya bendung gerak serayu dan objek wisata jimat serta sirkuit trail Mekar Agung Group diharapkan mampu menghadirkan wisatawan domestik dan luar daerah. Beberapa hasil pertanian yang melimpah di kebasen antara lain jagung manis cindaga, sayur hidroponik yang dikelola oleh para petani remaja milenial secara tidak langsung ikut memperkenalkan kecamatan kebasen di masyarakat luar sehingga kecamatan kebasen diharapkan makin banyak dikenal yang secara otomatis berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Inilah Kecamatan Kebasen! Monggo dari kecamatan Kebasian bisa melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Kecamatan Kedung Banteng untuk persiapan. Kecamatan Bapak Insinyur Sutarno MSI dengan pendamping dari Forkom Bincam. Terdiri dari Dan Ramil, beliau Bapak Kapten Infanteri Nur Holis, Kapolsek Kedung Banteng, Bapak AKP Mugiono Esa, dan juga Kepala Puskesmas Dr. Maya Widya Sesanti. Jumlah peserta 150 orang Terdiri dari Forkom Pincang beserta istri Para Kepala Desa beserta istri Korwil Dindik Kecamatan Kepala SD, TK, KB, SPS, Pengawas dan Pendilik Sekolah Juga staf karyawan dan karyawati Puskesmas Gedung Bandai Tim Kesenian Desa Kalisalak Pimpinan Bapak Arifin dan juga masyarakat sekitar Kecamatan Kedung Pandai mengusung kain batik Banyumasan bercorak gada rujak polo yang merupakan senjata toko pewayangan Raden Werkudara yang melambangkan watak kesatria jujur dan berani Gada merupakan senjata yang digambarkan sebagai pikiran. Rujak adalah makanan yang ditumpuk sehingga motif gada rujak polo menggambarkan pikiran yang berjalan sesuai dengan nalar. Hal ini melambangkan segala unsur di Kecamatan Gedung Banteng selalu menggunakan akal pikiran nalar dalam bekerja dan menghadapi segala permasalahan. Panjang umurnya Panjang umurnya Banyumas kita 
Banyumas kita, Banyumas kita. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk kontingen Kecamatan Kedung Bandeng. Dengan payung warna-warninya melambangkan kesatuan dan kerukunan hidup masyarakat Kedung Banteng yang dinamis dan multikultur. Bawor melambangkan kedekatan warga dengan pemerintah, mendukung dan bersama-sama mensukseskan program-program pemerintah. Musik pengiring, kolaborasi musik tradisional dan modern yang digawangi oleh Bapak Arifin Semboyan Nyawiji Hanggayu Mukti Kanti Laku Ikang Tatak Tetek Lan Tutup Ya, monggo silakan sambil berjalan Yeay, monggo Visi Kecamatan Gilung Bandeng terwujudnya pelayanan yang berkualitas mudah, cepat, transparan dan menyenangkan Misinya meningkatkan pelayanan publik yang profesional, ramah dengan didukung inovasi serta sumber daya aparatur yang kompeten, tercapai pelayanan yang cepat, tepat, terukur, dan guyup rukun, serta nyaman dan harmonis. Luar biasa. Komitmen Kecamatan Gedung Banteng tetap menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi prediksi resesi ekonomi global. Tetap optimis. Kecamatan Kedung Banteng Ya produk unggulannya ada perkebunan pisang Ambon Kuning di desa Kedung Banteng Ada perikanan ikan gula Dengan profil pimpinan Camat Karanglewas Beliau Bapak Dr. Andes Dwi Nur Wijayanto MPP M Engineering Visinya adalah terwujud aparatur pemerintah yang profesional, kreatif, inovatif untuk mewujudkan pelayanan prima yang adil dan transparan. Disilakan. 22 Karang Torana 9 Desa Singasari. Juga juara satu lomba Mapsi tingkat Kabupaten Banyumas. Makan siang. Juara satu lomba paduan suara tingkat Kabupaten Banyumas dalam rangka PKH Semarang 2022. Juara dua lomba lingkungan bersih dan sehat tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2022 atas nama Desa Karang Kemiri. Yang selanjutnya prestasinya adalah juara harapan dua lomba fashion show Banyumas in Fashion kategori organisasi wanita tim penggerak PKK Kecamatan Karang Lewas. Peserta kirap dari Kecamatan Karang Lewas berjumlah kurang lebih 200 orang. Ya, masih di belakang. Terdiri dari Camat Karang Lewas beserta istri dan Ramil Kecamatan Karang Lewas beserta istri. Kapolsek Karang Lewas beserta istri serta pejabat struktural dan staf Kecamatan Karang Lewas. Korwil Cam Dindik Kecamatan Karang Lewas beserta kepala SD, MI dan TK PAUD. Juga Kepala Puskesmas Karang Lewas beserta staf dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Lewas beserta staf. Tentunya tidak ketinggalan para Kepala Desa Kecamatan Karang Lewas beserta istri atau suami. Perangkat Desa Kecamatan Karang Lewas Rukun Perangkat Desa Perempuan RPDP Kecamatan Karang Lewas dan Koordinator PLKB dan BPP Kecamatan Karang Lewas.
balik kanan untuk memberikan penghormatan kepada Bapak Bupati dan juga Ibu beserta Forkom Pimda dan jajarannya. Salam penghormatan. Hormat. Rek. Kami masyarakat Kecamatan Karangluas mengucapkan selamat hari jadi ke 452 Kabupaten Banyumas. Banyumas tetap, Banyumas tetap, Banyumas, Banyumas, Karangluas. Ya, perahu layar mas. Iya. Perahu layar monggo. Ya, dikasihkan sebagai tanda kecintaan warga Kecamatan Karangluas kepada beliau pimpinan kita yang tersinta Bapak Bupati Banyumas beserta Ibu. Dedehaga Ayu Kabupaten Banyumas. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Semoga Kabupaten Banyumas senantiasa maju dan memberikan manfaat kepada masyarakat warga Banyumas. Agak kiri, keren. Jalan di tempat maju, jalan. Iya, bingung ya orang gue. Jalan di tempat maju, jalan. Bahaya, bahaya. Iya, ini adalah putri-putri payung karang luas. Wah, luar biasa sekali. Cantik, cantik sekali. Setuju, Pak Cipto. Oh, setuju. Ya, masih setuju, bener lah. Iya, monggo sambil jalan, jangan macet. Ya, masih 16 kontingen lagi. Silakan. Monggo jalan dimik dimik. Iya. Luar biasa pasukan payung bergoyang sampai ke timur. 200 peserta kontingen kecamatan Karang Luas mana suaranya? Terpantau 2500 setengah masih bang. Wah luar biasa. Yang setengah nunggu partus mas. Iya. Luar biasa ini mengumpulkan orang sebanyak ini berapa butuh konsumsi banyaknya mas? 3500 setengah juga pak Sito. Wah. Tentunya ini semua untuk kemeriahan hari jadi Kabupaten Banyumas yang ke 452. Iya, sambil lambaikan tangan dong. Asik. Ya, ini adalah rombongan Bumdesma. Liring kali 13 LKD Kecamatan Karang Lewas. Iya. Tidak ketinggalan rombongan perangkat desa sekecamatan Karangkulas mana suaranya? Hati-hati payungnya mau kabur. Wah, dah 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 dah. Ayo ayo pak, dia vaksin tu ya. Ayo ayo pak, jangan turut trendy trendy pada kasmatan. Ya, kue glowing, skincare cerita ne, mau esok. Karang lepas ya nak skin care mas. Boleh tu babakan dulu dengan nak. Iya, ini adalah rombongan perangkat desa masih wah luar biasa sekali. Ini bedol kecamatan ini ya, bukan bedol desa lagi ini ya. Luar biasa. Woi, masih semangat ini Pak Bupati. Semuanya semangat. Alhamdulillah. 
sehat semangat sampai ke barisan terbelakang. Dan hebatnya 200 semua seragam. Wah, batiknya juga seragam. Hitam semua luar biasa, payungnya juga seragam kecuali Singoranggawa. Bagi-bagi payung. Prestasi-prestasi yang telah ditorehkan Kecamatan Kalibagor di antaranya peringkat 2 terbaik unit pengendali gratifikasi UPG 2022. Juara satu Bunda Paut tahun 2022, juara harapan dua Lomba Kentongan tahun 2022, juara tiga Lomba Mendongeng PKK tahun 2021, juara tiga Lomba PHBS Pola Hidup Bersih Sehat tahun 2018. Keluarga di Keraton Mataram 
masa pemerintahan susunan Amangkurat I pada saat itu Pangeran Trunojoyo sebagai seorang tokoh Islam yang taat tidak menyukai ketidakadilan singkat cerita susunan Amangkurat I dilarikan oleh Trunojoyo ke arah barat menuju Banyumas dan setelah menyeberangi sungai Serayu merasa lega karena mendapatkan sambutan yang amat ramah dari penduduk setempat Kemudian salah satu dari abdi dalam rombongan Susuhunan Amangkurat I meninggal dunia Dan dimakamkan di daerah tersebut Selanjutnya Raja Amangkurat I memberikan nama daerah tersebut menjadi Patik Raja Patik adalah abdi dalam Raja adalah Raja Amangkurat I Selain itu pada saat itu tengah musim panen padi dan Raja Amangkurat I ikut nimbrung memetiknya dan hari ini menegaskan bahwa patik raja artinya juga memetik Raja adalah Raja Amangkurat I yang ikut memetik panen Ya, kecamatan padi raja dipimpin langsung oleh beliau Bapak Camat Bapak Viono S.E.M.S.I Dengan kontrol visi prestasi yang membanggakan di tahun 2022 juara satu lomba pembuatan film pendek bagi remaja sekabupaten Banyumas juara dua lomba senam kreasi games gema famire mau meren tingkat kabupaten Banyumas juara harapan satu lomba tumpeng sorgem tingkat kabupaten Banyumas Tahun 2021, juara harapan tiga pemanfaatan tanah pekarangan tingkat Kabupaten Banyumas. Ya, disilakan sambil berjalan sampai ke finish dan memberikan penghormatan kepada Bapak Bupati beserta Ibu dan Forkom Pimda dengan melambaikan tangan dan juga sampingnya. Ya. Tahun 2022 Juara satu lomba Perpustakaan tingkat Kabupaten Banyumas Juara satu lomba Vlog Jelas keluarga Indonesia Lindungi anak dari kekerasan seksual Tingkat Kabupaten Banyumas Dan juara satu Lomba paduan suara Dalam rangka Hari PGRI dan Guru Nasional Moga disilakan untuk melanjutkan perjalanan bergantian dengan kontingen yang lain masih berjumlah 16 kontingen. Iya, terima kasih kepada kontingen Kecamatan Pak.